Okay, students, now we are going to discuss next topic, which is 11.9. Okay, 11.9, जो है वो है कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम कार्नेट इंजन एंड कार्नर्ट्स थियोरम ओके बच्चों इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि कैसे सादी कार्नर ने अपना आइडिया दिया आइडियल हीट इंजन का और उसका थ्योरम जो था उसी की स्टेटमेंट के ऊपर कैसे बना सादी कार्नर्ट 1840 के अंदर बच्चों 1840 के अंदर जो था इस बंदे ने क्या किया इसने के ऐसा आइडियल हीट इंजन डिस्क्राइब किया जो कि दो प्रोसेस की बेस के ऊपर था पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस जबकि दूसरा प्रोसेस था वो था एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस उसने एक आइडियल इंजन डिस्क्राइब किया जो कि इन दो प्रोसेस की बेस के ऊपर था उसने कहा कि हम एक हीट इंजन जो है एक आइडियल हीट इंजन जो है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर टू डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ऐसा आइडियल हीट इंजन जो है ऑपरेट करवा सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा होगी यानी कि मोस्ट एफिशियंट आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन जो था उसने आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन इन दो प्रोसेस को यूज करके उसने आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन जो था एट टू डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो था एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर या बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर जो था उसने आइडियल हीट इंजन के बारे में कहा तो कार्नेट इंजन जो है एक कार्नेट साइकिल भी कहलाता है कार्नेट साइकिल ये कार्नेट साइकिल जो है यहां पे डिस्क्राइब किया गया है जो कि आपकी डायग्राम जो है 11.9 के साथ भी जो है फिग 11.9 के साथ भी लिखी गई है इसके अंदर हमने दो प्रोसेसेस को जो है साइक्लिक फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो था जो आइडियल ने आ, जो सादी ने बताया कि हम किस तरह जो है एक एक कंप्लीट साइकिल को जो है दोबारा फिर उसकी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को दोबारा फिर इनिशियल स्टेट पे कैसे ला सकते हैं या हम मोर एफिशिएंट हीट इंजन कैसे डेवलप कर सकते हैं उसने इस प्रोसेस को जो था पीवी डायग्राम के अंदर जो डिस्क्राइब किया फर्स्ट प्रोसेस में होता क्या है फर्स्ट प्रोसेस में गैस जो सिलेंडर के अंदर होती है या आप कह लें कि हमारे पास जो हीट सोर्स है या हीट इन फॉर्म ऑफ गैस जो है उसको क्या किया जाता है उसको हम एक्सपेंड करते हैं आइसोथर्मली यानी कि ये कर्व जो है कर्व ए बी जो है ये कर्व ए बी ये आइसोथर्मल को प्रोसेस को शो करती है और उसके बाद क्या होता है जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा गैस टेम्परेचर टी वन के ऊपर और कुछ ना कुछ हीट जो है वो ऑब्जॉर्व की जाएगी रेजर वायर से जो कि Q1 होगी अब इस Q1 के ऊपर जो हॉट रेजर वायर से हीट ली गई है टेम्परेचर T1 जो है गैस को एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली आप कह लें उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा उसके बाद क्या किया गया दोबारा फिर गैस को जो था एक्सपेंड किया गया लेकिन इस दफा जो है टेम्परेचर आइसो नहीं रखा गया टेम्परेचर सेम नहीं रखा गया हमने एडियाबैटिक प्रोसेस जो था सडन एक्सपेंशन की और इस एक्सपेंशन के दौरान जो था हमारा टेम्परेचर जो था वो टी से कन्वर्ट हो गया किसमें T2 में जबकि इस प्रोसेस के दरमियान जो हमारी कर्व जो थी वो BC जो कर्व जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रही है उसके बाद क्या हुआ गैस को इस स्टेज पे लाने के बाद BC यानी यहां पे लाने के बाद दूसरा प्रोसेस जब अप्लाई किया फिर दोबारा फर्स्ट प्रोसेस को जो था रिवर्स किया गया यानी ये फाइनल स्टेज हमारी पहुंच गई थी यहां तक 
जो शादी के कार्नेट इंजन की थी फर्स्ट प्रोसेस में ए बी जिसमें हमने आइसोथर्मली गैस को एक्सपेंड किया जिसमें क्यू वन हीट जो थी वो होल ट्रेजर वायर से ली गई टेम्परेचर मेंटेन रखा टी वन उसके बाद दोबारा हमने उसी गैस को मजीद एक्सपेंड किया लेकिन इस दफा सडन एक्सपेंशन थी पहले स्लो स्लो एक्सपेंशन थी यानी एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ और हमारा जो प्रोसेस जो था वो बी सी पे पहुंच गया अब हमने गैस को क्या किया कंप्रेस करना है अब गैस को कंप्रेस किया आइसोथर्मली आइसोथर्मली जो गैस कंप्रेस हुई वो टी टू टेम्परेचर के ऊपर हुई आइसोथर्मली गैस को कंप्रेस किया लेकिन इस दफा जो था टेम्परेचर जो था वो टी टू रखा गया यानी कि मेंटेन किया गया टेम्परेचर को जबकि हीट जो थी वो रिजेक्ट की गई क्यू टू हीट आप ले लें उसे रिजेक्ट किया गया टू वर्ड द कोल्ड रेजरवायर तो इस प्रोसेस को हमने सी डी के साथ रिप्रेजेंट किया यानी कि आइसोथर्मली क्या किया गया टेम्परेचर टी टू पे आया यहां पे और जो हीट जो थी इसमें एब्जॉर्ब हुई थी उसको जो क्यू वन जो थी उसे रिजेक्ट किया गया किसकी तरफ टू वर्ड द कोल्ड रेजरवायर अब फाइनली क्या हुआ फाइनली जब हमारे पास यहां पर साइकिल पहुंचता है दोबारा फिर हमने इसको इनिशियल स्टेज पे लाने के लिए गैस को कंप्रेस किया एडियाबेटिकली जब उसको हम कंप्रेस करते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ होता है ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस उसको दोबारा फिर फाइनल फर्स्ट टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या किया हमने रिस्टोर करने के लिए इनिशियल स्टेज को हमने एडियाबेटिकली उस साइकिल को क्या किया प्रोसेस में लेके आए तो डी ए कर्व जो है ये हमारे पास ये दोबारा फिर एडियाबेटिक या आपके इनिशियल स्टेज को जो है एडिया बैड प्रोसेस को जो है या आपकी इनिशियल स्टेज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है तो इस तरह हमने दो चीजें मेंटेन रखी एक हमने थर्मल इक्विलिब्रियम दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी हमने दो प्रोसेसेस के अंदर जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है इसके अंदर हमने दो चीजों को हमने मेंटेन रखा एक हमने मेंटेन रखा थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम और सेकंड चीज जो हमने मेंटेन रखी वो थी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बच्चों इन दो चीजों को मेंटेन रख के जो था तमाम प्रोसेस के दौरान हमने इन दो चीजों को मेंटेन रखा एक थर्मली हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो दूसरा मैकेनिकली हमारा जो इक्विलिब्रियम है कि जितना मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है वो टोटल मैकेनिकल वर्क क्लोज पाथ के अंदर वो सेम रहे अब इस तमाम वर्किंग के अंदर हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस थी जो हमारा हीट इंजन था उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो हमने मेंटेन रखी वो भी कॉन्स्टेंट रही कहने के डेल्टा यू जो था वो जीरो था अगर डेल्टा यू जीरो है जो नेटवर्किंग हुई है इस इंजन ने जो मैकेनिकल वर्क नेटवर्किंग की है वो हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम वर्किंग जो है वो निकालना चाहें नेटवर्किंग ओके बच्चों नेटवर्किंग जो है हमारी वो हम कैसे निकाल सकते हैं वो एरिया अंडर द कर्ड पाथ ए बी सी डी इन पी वी डायग्राम जो है एरिया अंडर ग्राफ ए बी सी डी इन पी वी डायग्राम वहां से हम जो है वो हम प्लॉटिंग के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं अब हमने देखना है कि हीट इंजन को हमने Q1 जो थी जो हमारा इंजन था उसको हमने Q1 हीट जो थी या कह लेंगे फर्स्ट प्रोसेस के दौरान उसने Q1 हीट ली और Q2 पे आया तो टोटल जो हीट जो एक साइकिल के दौरान जो ऑब्जॉर्ब होनी वो Q होनी है उसे हम कह लेंगे Q1 वन माइनस क्यू टू अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जबकि डेल्टा यू हमने जीरो लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू प्लस W ये क्वांटिटी हमारे पास जीरो है इट मीन दैट कि हमारा सारे के सारा जो वर्क डन है वो इक्वल हो जाएगा Q1 वन माइनस क्यू टू के जबकि अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें इस इंजन की एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी जो है बच्चों हम इस कार्नेट इंजन की निकाल सकते हैं इसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे ईटा इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी आउटपुट ओवर 
इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट कितनी आपने आउटपुट दी और कितनी इनपुट आई तो आउटपुट ओवर इनपुट यानी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट हमारे पास ये थी Q1 वन माइनस क्यू टू जबकि इनपुट हमने Q1 दी थी तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी लेकिन जो हीट हमारी ट्रांसफर होती है जो एनर्जी ट्रांसफर होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारे पास तो एक्सपेंशन प्रोसेस और एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस और एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारी हीट जो है जो ट्रांसफर होती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैलवन टेम्परेचर या अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैलवन कि वो हमारी जो हीट जो है वो इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर होती है एब्सल्यूट टेम्परेचर जो लॉर्ड कैलवन टेम्परेचर है इसी को अगर हम यूटिलाइज करें इसको दोबारा लिखें तो एफिशिएंसी जो है हमारे पास हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू क्यू वन की जगह टी वन क्यू टू की जगह टी टू ओवर टी वन जबकि बच्चों एफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में होती है इसलिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में आ जाएगी परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाएगी 100 लिख लें या परसेंटेज लिख लें एक ही बात है 100 तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी जो है बन जाती है अब यहां से जो है अगर हम देखें ये परसेंटेज एफिशिएंसी जो है ये क्या बताती है कि कोई भी इंजन जो है वो सादी कार्नेट इंजन से मोस्ट एफिशिएंट नहीं हो सकता या कोई भी इंजन जो है 100 परसेंट एफिशिएंट नहीं हो सकता इसी वजह से जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन थी वो डिपेंड्स कर रही है अगर हम देखें दो चीजों पे दो टेम्परेचर पे यानी जितना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही इंजन जो है मोस्ट एफिशियंट होगा यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा रेजर वायर है टू डिफरेंट रेजर वायर एट मोस्ट डिफरेंस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसे वर्किंग करवाते हैं तो हमारा जो इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी भी मोस्ट होगी ज्यादा एफिशिएंसी होगी सो ग्रेटर द एफिशिएंसी इफ देर इज अ ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन द टू रेजर वायर सो इट कैन नेवर बी अपटेन हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी अनलेस हमारा जो कोल्ड रेजर वायर है टी टू जो है वो एब्सल्यू टेम्परेचर के ऊपर वर्किंग कर रहा हो यानी कि ये टी टू जो है हमारा जीरो हो जाए T2 जब जीरो हो जाएगा जीरो कैलमेन हो जाएगा तब जाके इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100 परसेंट हो सकती है बट इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव दिस एफिशिएंसी सो बच्चों ऐसा रेजर वायर अवेलेबल है ही नहीं कि टेम्परेचर T जो है T2 जो है सेकेंड रेजर वायर जो हमारा कोल्ड रेजर वायर है वो जीरो कैलवन के ऊपर वर्किंग कर रहा हो और हमारा सारे के सारा जो फ्यूल है या हमारी सारी की सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल वर्क के अंदर सो so, इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकल हीट इंजन जो है वो शादी के हीट इंजन से या शादी साइकिल से जो है या उस कार्नर साइकिल्स कह लें कि शादी कार्नर साइकिल से जो है मोस्ट एफिशिएंट नहीं होता इसी को जो है इसी फैक्ट को जो है स्टेटमेंट के अंदर लेके आया गया उसको स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है कार्नर थ्यूरम का जो कि है कहलाती नो हीट इंजन कैन मोर एफिशियंट देन कार्नर इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर के सेम टू टेम्परेचर के ऊपर देर इज अटली डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी ऑपरेशन हो रहा है कोई भी मैकेनिकल वर्किंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस के अंदर है तो वो हीट कार्नेट इंजन से मोर एफिशियंट नहीं हो सकता यानी कि तमाम कार्नेट इंजन जो है ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर है सेम एफिशिएंसी उनकी एफिशिएंसी भी सेम होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस जादी ने कहा था कि नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो किसी तरह का भी वर्किंग करवानी हो किसी तरह का भी मैकेनिकल वर्क लेना हो चाहे वो ऑटोमोबाइल का हो चाहे कोई भाई हैवी मशीनरी हो तो वो इरिस्पेक्टिव होता है उस नेचर से जबकि वो डिपेंड करता है बिटवीन टू टेम्परेचर बिटवीन टू सेम टेम्परेचर इन टेम्परेचर के ऊपर वो बेस करता है इनके दरमियान जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा उसकी एफिशियंसी होगी अगर हम प्रैक्टिकल केसेस के अंदर देखें तो कोल्ड रेजर वायर जो है हमारा टी टू टेम्परेचर के जो रेजर वायर एक्चुअली वो रूम टेम्परेचर के ऊपर है ठीक है अगर हमने एफिशिएंसी बढ़ानी है अपने इंजन की तो हमें टी वन जो टेम्परेचर हो ज्यादा करना पड़ेगा उसे अपलिफ्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल होता है इस वजह से हमारे जितने प्रैक्टिकल इंजन जो हैं वो सादी या कार्नेट साइकिल या कार्नेट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते उनकी एफिशियंसी लेस देन होती है कार्नेट इंजन क्यों होती है क्योंकि उन प्रोसेस के दौरान जो है वो हीट लॉस हो रहा होता है 
हीट जो है इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन और अदर लॉसेस जो है हीट लॉसेस जो है वो हो रहे होते हैं जिससे वो एनर्जी जो है वो फ्रिक्शनल फॉर्म के अंदर जो है वेस्ट हो रही होती है या डिफरेंट प्रोसेस जो ही इंजन के अंदर होते हैं उसमें हीट का जो है वो लॉस हो रहा होता है क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स जो इंक्लूड हो जाते हैं ये आपके टॉपिक की बात नहीं है अगर हम इसको डीपली देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं जिस वजह से टेम्परेचर डिफरेंसेस लेके आना ठीक है हॉट रेजर वायर और कोल्ड रेजर वायर में वो मुश्किल होता जा रहा है ठीक है तो उसी वजह से जो है जो एफिशंसी जो है हमारे इंजन की इसको हम नाम देते हैं परसेंट एफिशंसी का तो बच्चों कोई भी हीट इंजन जो है प्रैक्टिकल हीट इंजन जो है वो कार्नेट इंजन से मोर एफिशिएंट नहीं होता ओके इसकी पेज 255 के ऊपर एक साइंस टिडबिट है डू यू नो उसने कहा कोई ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस बताएं या ऐसा बताएं जो कि हीट इंजन का रिवर्स ऑर्डर में काम करता हो यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वट या डिस्क्राइब आम प्रोसेस विच वर्क अगेंस्ट द हीट इंजन वर्किंग विच वर्क रिवर्स ऑफ द हीट इंजन तो वो बच्चों हमारा प्रोसेस जो है वो रेफ्रिजरेशन है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो प्रोसेस होता है एक्चुअली उसमें क्या किया जाता है उसमें हीट को जो है वो एक्सपेल किया जाता है उसको हीट निकाली जाती है यानी कि वो कोल्ड रेजर वायर से होट रेजर वायर की तरफ जो है वो हीट को ट्रांसफर किया जा रहा होता है तो रेफ्रिजरेशन के अंदर हीट ट्रांसफर की जाती है कोल्ड रेजर वायर से होट रेजर वायर की तरफ यानी कि उसे इन्वायरमेंट के अंदर जो है एक्सपेल किया जा रहा होता है तो उसके लिए हमें वर्किंग चाहिए होती है और उसके लिए कंप्रेसर वगैरह या वट एवर डिफरेंट जो है उसके अंदर इक्विपमेंट लगे होते हैं जो वर्किंग करके क्या करते हैं कि हीट को ऑब्जॉर्ब जो हीट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल्ड रेजर वायर से होल्ड रेजर वायर की तरफ इन्वायरमेंट में उसे एक्सपेल किया जा रहा होता है सो इट इज अ प्रोसेस विच इज रिवर्स ऑर्डर प्रोसेस ऑफ हीट इंजन